今天的挑战叫切一半，每季的传统异能题。选手们只拿走半件东西，用乐高复原另一半。时间只有 ten hours. The lucky time starts now. Go for it. That's my body. Hey, that's my body. 胡子哥选择了最难的半个录音机，这一下子没法做他们最擅长的动物了。而且录音机的想象空间实在有限，霎时间胡子哥有点束手无策。但摆弄了十分钟后，他们突然意识到，谁说录音机一定要摆桌上呢？他们把录音机倒过来后，灵光乍现，做成录音机在爆炸中摔倒在地上，火花炸成音符喷涌而出的场景。这个创意的抽象程度，让人不禁对三冠王胡子哥的技术能力都捏了把汗。为了做出散架融花的感觉，他们用浅色的砖块做出瀑布和云朵，巧妙的零件拼搭出各种各样的迷你乐器。看着令人舒适的音符形状，录音机坠落在地上，迸发出了一场音乐元素的狂欢。吉他、架子鼓、键盘、磁带、小提琴，欣赏他们的作品时，经常会忘记这是用乐高做的，难以说清其中的美学逻辑，但视觉上就是达成了和谐，绝对是能载入乐高大使历史十强的作品，搞得比官方套装还好看，简直和第一季封神的半个小提琴有的一拼。而这样的作品对他们来说也才游刃有余，很难不怀疑他们表现出的压力只是为了尊重对手，强烈谴责胡子哥的这种满级刷新手村的行为。选手们纷纷拿走自己想要的题目，哎，这半个主持人怎么没人抢？抢啊！长发小哥拿到的是半个留声机，他们要在留声机另一边做一棵树。让我没想到的是，这讲的还是一个爱情故事。树下分为春夏秋冬四个季节，分别代表了一对情侣不同的人生阶段。不过模型和题目要的不仅是物理上的链接，意象上的结合更重要。想法虽好，但树和留声机把杆子打不着啊。Why the gramophone has a tree next to it? What's that story? 想到自己再这么固执的做下去会被淘汰，小哥一巴掌终结了自己五小时的成果，决定重做。刚想夸他们破而后立的果断，结果卷毛马后炮的想到了结合点。It's not a love story. It's a love song. 把爱情故事改成情歌，不就和留声机搭上边了？好嘛，这一下白砸了。此时时间还剩下一半，还好脏辫哥的手劲不大，树干还有抢救空间。他们复原了树干，做了两只会唱歌的爱情鸟，加了乐谱。最为巧妙的是，他们将机械开关放在了雪人上。唱片开启，留声机播放起这首以四季谱写的情歌。一对情侣在春天相识，夏季步入婚姻，秋日里和孩子玩耍，冬天在冰上起舞。这棵树和爱情鸟也成了他们人生的见证。十小时的比赛时间，实际上他们只用了七小时。Can you imagine what you would do if you had thrown t e hours at it? Good stuff, guys. Well done. 厄运组拿到的是半个收银机，他们准备将另一半做成一个腰缠万贯的富婆，资本的代言人形象，人脸有多难拼，不用我说了吧？而他们这次的写实派人脸几乎称得上巅峰，当然除了人脸，乐高中的球体也是很难拼的。嗯。富婆从收音机跳出来，一身流行文化中的土豪画风，身穿纸超裙，脚踏豪车，遍地奢靡。无论是创意还是技术水准，他们这次的发挥都让其他组的选手感到了强烈的危机。But for everyone else in the room, they're coming. They're coming. And we've got the absolute living proof of that. Well done. 情侣组拿到的是半个望远镜，他们准备将宇航员绑在火箭上，乘坐望远镜飞上太空。可宇航员的脑袋太重，重到承担起了节目效果。他们的危险动作吸引了很多机位。You know, ideally, of course, a drop would be a terrific ad break, but that's awesome. 那就让我们来实现这个想法。开玩笑的，最近都接不到广告。虽然过程很难，但他们最后的发挥只能说不好不差，远不如美版夫妻组的望远镜。妈妈组桌子上是半个电锯，他们反其功能而行之，在电锯另一边做了树屋与之对决，最后树木打败了电锯。可惜创意第一，技术垫底，树屋主题前有参考答案，官方套装，后有长发小哥超常发挥的四级留声机。妈妈组这次的作品真的难以突围，最后和情侣组一起进入了淘汰队列，但他们最后关头还是决定不用白金砖保命。Well, are they going home? Or we're going to be able to play the brick to take us through to the final four. Unfortunately, Anthony and Jess, you'll be leaving us today. 他们赌赢了，而情侣组这边就惨遭淘汰。本期的胡子哥也凭借录音机拿到了他们本季的第四个冠军。今天，选手们要为评委的大作赋予新生命，在巨大的冒险地图上搭建史诗场景。评委来参加个真人秀也挺费手的，题目都得自己搭。比如这个大沙盘就要做出六种不同的自然地形，看十二个小时的比赛时间就知道，又是一场技术赛，最后展示谁不会动、谁尴尬的那种。
猴子族擅长动物，又拿到的是沙漠地形，优势结合下决定做古埃及神话中的沙漠死神阿努比斯。以前的选手要么机械强，要么造型强。作为机器和生物造型双强的胡子哥，上来就展示了自己是怎么吊打比赛的。他们想要狗头的大小手臂都做出来回扫的动作，这就需要两个以上的关节。他先做了小的曲柄连杆，带动齿轮，齿轮再带动大曲柄连杆。Well, as the vehicle drives past, you s w e p It's gonna sweep them off the top. Yep. yep. 这一步赢真的天理难容了。这是在机械结构上丰满手臂和爪子，填充模型细节，在金鸡版的小狗头后面加堵墙，最后放个金字塔。冒险家们路过沙漠，巨大的阿努比斯俯身想要抓住在黄昏中飞驰的越野车。人仔祭司们正在举行召唤阿努比斯的仪式。十二小时能达到这样的完成度，真是纹身师毕业，秀我一脸。但阿努比斯还是有两处可优化的空间，一个是机械臂外露的部分过多，另一个是评委指出他们的两个场景有些割裂。更好的处理是融合两部分故事，让人仔祭司围在大阿努比斯身边。长发小哥拿到的是地中海，选择很明显了，就他曾经的地中海霸主古罗马，罗马。不是一天建成的，但对于乐高大师来说，半天就行。秉承着谁模型不会动谁尴尬的想法，几个实力相近的头部队伍都掏出了自己的机械组。长发小哥想做一个从神庙里冲出来的牛头人，他们在牛和门之间做了一个简单的联动装置，就像布谷鸟钟一样。评委让他们看看隔壁的大狗头。That's what you're up against. Yeah. 虽然他们攻克了机械组难题，但一个小牛头人根本不够看。Why not have another one that's terrorizing or something like that? Cyclops. Mike. 剩下一个小时里，他们用上了单身多年的手速，拼出了个独眼巨人。冒险者开着越野车路过古罗马集市。正当冒险者发现独眼巨人时，一边的牛头人从神庙冲了出来，和旁边的独眼巨人一起攻向冒险家。独眼巨人身上还背着一只小烧鸡。Well, do you have a little piece that you're proudest of in there, Scotty?、Oh, I kind of like the bathhouse. He's peeing in the bath. <笑><笑>黄色透明砖用得很还原，果然是艺术来源于生活。评委也夸赞他们最后逼着自己增加巨人角色，才是提升整个作品的关键。Well done, guys. Great job, guys. Getting the praise from Big Man is just a massive boost to confidence. Yeah, happy as. 六块地图合体后，最扎眼的不是胡子哥的狗头，而是虎头。短发小哥组拿到的是丛林板块，他们决定放弃机械，专注造型，做一个大老虎神庙，复刻冒险片中的经典丛林套路：吊桥、陷阱、插满毛的墙。That's a tiger head in the middle of the jungle. 可惜动物造型是乐高永恒的难题。主角虎头的气质稍微有点跑偏，但十二个小时的打磨后，勉强算救回来了。We got jungle. 冒险者穿过危险的老虎丛林，巨大的神庙坐落在顶空。下方的勇士们穿过带毛的墙，摇晃的吊桥被老虎追赶。在人仔视角上，只露出头顶的虎口，反而看起来更加霸气。这个画面绝对称得上全场构图最佳。厄运组运诅咒砖块，所以前五分钟不能动，只能看到其他选手把好地形都抢走，只给他们剩下了一块高地。想放机械得搭个活物，和高地有关的活物，那就是苏格兰高地的尼斯湖水怪了。一群缺德的村民正在偷尼斯湖水怪的蛋。冒险者路过，一把火破坏了偷蛋机器，深藏功与名。水怪尾部的蠕动处用了凸轮结构，四边形结构让水怪在身体倾斜的时候可以张开嘴。这一期比较拉胯的是情侣组和妈妈组。出手怪在节目里出镜频率太高了，小情侣的海怪章鱼在造型上也没能突出重围，但他们的船做的确实不错。还有妈妈组的冰霜女巫，只能说庆幸这不是淘汰赛吧。没想到最后评委更青睐短发小哥的丛林虎头，以完美的构图和场景融合拿下了冠军和下一期。的豁免权。感谢评委和他的团队送上的大火箭。火箭舱门打开，有七个格子，选手们要搭出自己想带上太空的东西。这一期就是考验大师们在狭小空间里讲故事的能力。只要题目自由度大到可以选择类型，长发小哥组除了科幻机甲，就再也看不见别的了。他们要做一个反乌托邦的空间站。第一步，先把空间结构搞出来。摄影师生怕观众学会，镜头再切到他们这儿，机甲就打好了。Almost everything grey. He wants no color. I agree with the color. I just don't agree with the colors. 长发小哥俩在颜色选择上出现了分歧。卷毛坚持认为灰色才是反乌托邦世界里的主色调，脏辫小哥也犟不过他。Change the color of the mech. Yes, we should change the color. 卷毛估计想做的是脏科幻风格，用污秽的代表色灰色来强调社会的混乱无序。但往后走几步看，就是一坨糊。直到评委第二次过来摇头，小哥才妥协，加了点黄色和橙色。不听评委言，淘汰在眼前。人类将巨型机甲带上火箭，准备用来击退太空中的外星人，征服火星。作为全场临界密度最高的模型。
，难为他们这么点地方还加了动力组。评委认为，他们空间站这两层台架子塞得太满，都看不清里面是啥，墙的颜色也称得上单调。狭小空间容不下机甲的野心，但不得不承认，拼搭技术上这个作品是无懈可击的。从这个技术淘汰是不可能淘汰的，但为了让他们长点记性，评委必须吓吓他们。From a technical perspective, absolutely cool. Story-wise, I'm okay with, but from aesthetics perspective. Holy cow! It's put you in the gun today. 谁还记得太空有三个中国人在出差？说到人类最应该带上太空的艺术，绝对是其中之一。所以我带个音乐剧团或者博物馆上去不过分吧？妈妈组曾经是音乐剧演员。这两大特长一结合，用乐高搭太空歌剧院的想法就成了。他们给故事设定为外星生物和人类管弦乐团合作演出。评委指出，要让这头外星人成为视觉中心，不然缺少层次感，会显得乱哄哄的。于是妈妈组咔咔撬砖，重新建高并延伸舞台，调整过视图的太空歌剧院分为了三。三层，下面的管弦乐队在演奏，顶层一群人仔围着外星人跳芭蕾。演出区两侧的后台放着芭蕾舞服，还有操控室和化妆间。用两个人仔做出的镜子效果，毛毛看了都说一句：“喵啊！”看完这个模型，我愿意忘记他们前半场的那个蜥蜴杀。厄运组这边准备建一座艺术画廊，人类的艺术瑰宝必须要带上太空啊！就比如米开朗基罗的大卫雕像。I bring a piece from the brick pit which may be of of use to you. The modesty leaf for your statue of David. Say. 厄运组在画的选择上还是有点东西的。首先就是最容易用乐高复刻的格子狂魔蒙德里安的画，红黄蓝的构成，然后就选只有人物的名画，用人仔摆出造型。博物馆失窃，小偷们将各种艺术品洗劫一空，其中有朋克的呐喊、达芬奇的蒙娜丽莎，代表美国文化的美国哥特式和大卫肖像。评委给的叶子马赛克实属巧妙，还有蒙娜丽莎的胳膊被卸下来，摆成了画里的姿势。只是一个大卫不足够成为视觉中心，评委也希望能够看到一个更大、更突出的艺术品。上期的博物馆和乐团属于艺术瑰宝也就算了，这边的胡子哥拼了一个绝对让人想不到的玩意儿——充气宝，就是在公园地摊中占有一席之地的人类幼崽快乐床。用硬质砖块还原 Q 弹的充气宝，这触及我知识盲区了。胡子哥除了模型上做了圆滑的角度，还加了很多齿轮减速电机，让人仔以最慢的速度做间歇运动。在比赛仅剩一小时时，胡子哥使用了海象鸟赢得的特权，全场暂停半小时。只有他们掌握比赛的三十分钟里，胡子哥强行扩建，在前面的延伸空间做了一只机械斗牛，用软管零件做出弹跳的效果。充气宝旁边还有电玩、赛车，嗨，看看人家这零件用的。短发小哥这边要将狗狗带上太空，同样是机甲主题，和长发小哥的反乌托邦比起来，他们的画风就活泼得多。狗子们在船舱里越狱了，四处拆家，引起混乱，留下了一地的奥利给。角落里还有一只追枪长的狗子，因为短发小哥每次的镜头都不多，所以技术上一直有种被低估的感觉。实际上，他们每个作品的完成度都非常高。However, I really would have loved to have seen either something that folded out those dogs going for a spacewalk off in space, and this robot just hanging on to those dogs. That would have sort of Allowed you to get bigger and bolder. 情侣组准备做一场童话事故。乐高版的查理和巧克力工厂，工厂发生了意外，喷涌出来的巧克力浆淹没了流水线，工人被困在了机器里。中间摆着还在制作中的巨大的粉色巧克力棒，各种细节拼成了一个混乱有趣的小剧场。情侣组这次发挥稳定，故事美学技巧都刚好达标，但另外一组情侣就没有这么顺利了。We are panicking. We need to prove that we're. 亚裔情侣组设计了一个人们押送外星人回母星的故事。眼看时间过去了两个小时，这对拖延症情侣的关键角色外星人还没开始做，评委让他们赶紧做外星人。如果人物场景和比例崩坏，最起码还有个人物拿得出手。人类抓住了地球上所有的外星人，却在押送外星人回母星的途中被他们逃跑了。人类正在捕捉并将外星人送回控制舱，主题选择上和妈妈组的外星小乐团很相似，所以撞题要谨慎啊！一不小心就被实力碾压了。亚裔情侣组没有做好主次分配，整个作品从外面看基本看不出技术能力。A great example of that is the three minifigs that are standing up on the top row. They're simply just standing there. Even some of the face choices, you got someone there with a spice blaster going. Me. 比赛结算，最后胡子哥帽子戏法用充气宝拿下了本场的冠军，成为了本季第一个三连冠。在几乎全场稳定发挥的比赛中，就很容易暴露出技术能力稍弱的一组。亚裔情侣组的拼搭重复性较高，一直游走在及格线附近，在这期的最后被淘汰，离开了比赛。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。